Hello friends, welcome back to our channel. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து கிளாஸ்கோ கோமா ஸ்கேல் ஸோ இந்த ஸ்கேல் வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத ப்ரீஃபா பார்க்கலாம் சரி வாங்க லெட்ஸ் கெட் இன் டு வீடியோ இந்த ஜிசிஎஸ் ஸ்கேல் இஸ் யூஸ்டு டு டிஸ்கிரைப் தி ஜெனரல் லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இன் பேஷன்ஸ் வித் ட்ரமாட்டிக் பிரைன் இன்ஜுரி அண்ட் டு டிஃபைன் ப்ராட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஹெட் இன்ஜுரி ஸோ இப்போ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ரோட்டில் ஒருத்தவங்க ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு சடனாக ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஆக்சிடென்ட் ஆனதில் அவங்களுக்கு வந்து பிரைன் இன்ஜுரிஸ் வந்து ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் உடனே அட்மிட் பண்ணுறாங்க அட்மிட் பண்ணுற டைமில் பேஷண்ட்டோட கான்ஷியஸ் லெவல் வந்து எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் அவங்களோட அந்த இன்ஜுரி வந்து மைல்டாக இருக்கா மாட்ரேட்டாக இருக்கா சிவியராக இருக்கா அப்படிங்கிறத கேட்டகரைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கோரிங் தான் கிளாஸ்கோ கோமா ஸ்கேல் டெஃபினிஷன் த கிளாஸ்கோ கோமா ஸ்கேல் இஸ் அ நியூரலஜிக்கல் ஸ்கேல் விச் எய்ம்ஸ் டு கிவ் அ ரிலையபிள் வே ஆஃப் ரெக்கார்டிங் தி கான்ஷியஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் அ பர்சன் ஸோ நம்ம வந்து ஜிசிஎஸ் ஸ்கேலை ஏன் வந்து நியூரலஜிக்கல் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம வந்து நியூரலஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா பேஷண்ட்டோட நியூரலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்லாம் எப்படி இருக்குது அண்ட் அவங்களோட கரண்ட் நியூரலஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த அசஸ்மெண்ட்டை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம நியூரலஜிக்கல் ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம் அந்த நியூரலஜிக்கல் ஸ்கேலை தான் நம்ம கிளாஸ்கோ கோமா ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கிளாஸ்கோ கோமா ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஒரு பேஷண்ட்டோட கான்ஷியஸ் லெவல் எந்த ரேஞ்சில் இருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்றது தான் ஆஃப்டர் அ பிரைன் இன்ஜுரி இந்த ஜிசிஎஸ் ஸ்கேல் வந்து மூணு காம்போனன்ஸ் செக் பண்ணும் அது என்னென்ன அப்படின்னா ஐ ரெஸ்பான்ஸ் வேர்பல் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் மோட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இந்த மூணு காம்போனன்ஸை வச்சு தான் ஒரு பேஷண்டோட கான்சியஸ் லெவல் எந்த ரேஞ்சில் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மூணு பேராமீட்டர்ஸில் ஐ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒன் டு ஃபோர்னும் வேர்பல் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒன் டு ஃபைவ்னும் மோட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒன் டு சிக்ஸ் அப்படின்னும் கிளாஸிஃபை ஆகி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐ ஓப்பனிங் பார்க்கலாம் இதில் ஸ்பாண்டேனியஸ் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் பேஷண்ட் வந்து நார்மலாக நேச்சுரலாக அவங்களாவே வந்து கண் முழித்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் டு சவுண்ட் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் பேஷண்ட் சத்தமாக கத்தி கூப்பிடுறதுனால அந்த சவுண்டை கேட்டு பேஷண்ட் வந்து கண் முழிச்சாங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் டு ப்ரெஷர் டூ பாயிண்ட்ஸ் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்னது இப்போ பேஷண்ட்டோட நெயில் பெட்ஸில் வந்து நம்ம நல்லா அழுத்தி ப்ரெஷர் கொடுத்து அதனால் அந்த பெயினால் பேஷண்ட் வந்து கண் முழிச்சாங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் இதுலேயே வந்து இன்னொரு பெயின்ஃபுல் ஸ்டிமுலி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா சுப்ரா ஆர்பிட்டல் ப்ரெஷர் ஸோ நம்ம கண்ணுக்கு மேலே ஐப்ரோஸ்க்கு கீழே அந்த இடத்துல வந்து நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பெயின் மூலியமாக பேஷண்ட் வந்து கண் முழிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்போம் இது எதுக்குமே பேஷண்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸே பண்ணலை அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் கொடுப்போம் நன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து வேர்பல் ரெஸ்பான்ஸ் இதில் வந்து ஓரியன்டர்டு அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்போம் ஓரியன்டர்டுனா என்னது இப்போ நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட வந்து உங்களோட நேம் என்ன நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க இது என்ன மந்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்குற கொஷின்ஸுக்கெல்லாம் கரெக்டாக பேஷண்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டே வந்தாங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்ஃபியூஸ்டு அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்போம் அதாவது நம்ம பேஷண்ட் கிட்டே கேட்குற கொஷின்ஸுக்கெல்லாம் அவங்க ஆன்சர் பண்ணுறாங்க கண்டினியூஸாக நம்ம கேட்குற கொஷனுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணாமல் அவங்களாம் ஏதோ வந்து ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கன்ஃபியூஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்போம் இன் அப்ராப்ரியேட் வேர்ட்ஸ்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இன்ன அப்ரோப்ரியேட் வேர்ட்ஸ்னா என்னது மார்னிங் பட் நோ சவுண்ட்ஸ் ஏதோ புலம்பிட்டே இருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கே எதுவுமே புரியாது ஏதோ வந்து பேசுகிறாங்கன்னு மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியும் வேர்ட்ஸ் மட்டும் அப்பப்போ விட்டு விட்டு வருது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி இருந்தால் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இன்காம்ப்ரிஹென்சிபிள் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது அவங்க வந்து ஏதோ சவுண்டு விடுறாங்க ஏதோ முணுமுணுக்கிறாங்க சத்தம் வருது ஆனால் எந்த ஒரு வார்த்தைகளுமே வரல ஆனால் சவுண்டு முட்டு வருது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நன் ஒன் பாயிண்ட் க
ட்ரப்பீஸியஸ் பிஞ்ச் சொல்லலாம் ஸோ நம்மளோட ஷோல்டர் பிளேடில் நல்லா ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் ஸோ யாராவது நம்ம மேலே அப்படி அழுத்துனாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளே வந்து கையை அப்படி எடுத்து விட ட்ரை பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு பெயின்ஃபுல் ஸ்டிமுலியாக தான் நம்ம லோக்கலைசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி வந்து அவங்க ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் நார்மல் ஃப்ளெக்ஷன் ஸோ அப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் போதேவும் அவங்களோட ஃப்ளெக்ஷன் இப்படி கையை இப்படி மடக்கி கொண்டு வருவாங்கல்ல ஸோ அந்த ஃப்ளெக்ஷனே வந்து நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் அப்நார்மல் ஃப்ளெக்ஷன் ஃப்ளெக்ஷன் வந்து அப்நார்மலாக இருக்குது கையை ஒரு மாதிரி அவங்களாலே தூக்க முடியலை அது வந்து அப்நார்மல் ஃப்ளெக்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் அவங்களால கையை நீட்ட முடியுது ஆனால் ஃப்ளக் ஃப்ளெக்ஷன் வந்து பண்ண முடியல ஆனால் கையை வந்து இப்படி நீட்டுறாங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட்ஸ் இது எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னா நன் ஒன் பாயிண்ட் ஸோ இதுலேயே வந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஐ ஓப்பனிங்கில் ஸ்பாண்டினஸ் ஃபஸ்ட் இருக்கிறதா எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்கள் ஸ்பாண்டினஸில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓரியன்டடில் ஃபைவ் பாயிண்ட் மோட்டர் ரெஸ்பான்ஸில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் வருதுல்ல ஸோ அதுதான் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறத நார்மல் ரேஞ்ச் மாதிரி இந்த ஜிசிஎஸை பொறுத்த வரையும் அதாவது ஒரு மைல்டு ரேஞ்ச் மாதிரி ஸோ ஓவராலாக பிரைன் இன்ஜுரியை கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா மைல்டு ரேஞ்சில் இந்த ஸ்கோர் வந்து தேர்ட்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா மைல்டு ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் நைன் டு டுவெல் அப்படின்னா மாடரேட்னு சொல்லுவோம் த்ரீ டு எயிட் இருந்துச்சுன்னா சிவியர் ஸோ இதுதான் ஓவராலாக ஜிசிஎஸ் ஸ்கேல் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோஸ்லாம் நம்ம சேனலில் வரும் Keep learning, keep growing. Thank you, friends.